ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் நைன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எ கண்டக்டிவிட்டி செல் ஹேஸ் டூ பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி செல் எப்படி இருக்கும் ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸில் வந்து மூழ்கிற மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது வந்து பேட்டரியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இது வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து கண்டக்டிவிட்டி செல் இதில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் இருக்கு செப்ரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ரெண்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருக்குங்கிறாங்க அண்ட் த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் ஈச் எலக்ட்ரோட் ஈஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோடும் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் மூழ்கி இருக்கு அதோடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கு யூசிங் திஸ் செல் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 0.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மாலிட்டி எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் வாஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓம் இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மாலிட்டியாக இருக்கு இப்போ எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலுமே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது மின்சாரத்தை தடை பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய அளவு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓமாக இருக்கு அப்படின்னா ஃபைண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ்னாலும் கண்டக்டிவிட்டினாலும் ஒன்றுதான் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மொத்தமாக வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது இல்லையா இதில் வந்து ஒரு யூனிட்ல இது வந்து யூனிட் வைஸாக பிரிக்கும் போது ஒரு யூனிட்ல எவ்வளவு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கண்டக்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு எல் பை ஏ சரிங்களா இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஓ எல் அப்படிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ஏ அப்படிங்கிறது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா இது வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா சென்டிமீட்டரை வந்து மீட்டராக மாற்றுறோம் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போது லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் 2 மீட்டராக எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து லென்த் சரிங்களா இப்போ ஏரியா பார்ப்போம் ஏரியா அப்படிங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடுறோம் இல்லையா இங்கே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது தானே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக போகிறோம் அப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டரையும் வந்து அவன் மீட்டராக மாற்றுறோம் அப்போது கிடைக்கும்ிங்கிறது 1.5 டூ மீட்டராக இருந்தது டிவைட் பை ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடுது இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்கா இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு வரும் அப்போ இங்கே ஒன் பை ஓமன் இருக்கு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் மேலே போகும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ டென் ஸ்கொயர்னு ஆகும் டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து டிவைட் பண்ணுவோம் என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை 
ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு மீட்டர் இருக்கு இல்லையா கீழே வந்து மீட்டர் இருக்கு மேலைக்கிலையும் டென்னால் வந்து போடும்போது ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் போடும்போது பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ போடுறோம் மறுபடியும் இன்னொரு ஜீரோ போட்டு ஜீரோ போடணும் அப்போ டூ இங்கே வந்து நைன்டீன் கிடைக்கும் மறுபடியும் வந்து டென் தான் இருக்கும் ஸோ மறுபடியும் ஜீரோ போடுறோம் மறுபடியும் டூ போடுறோம் இங்கே நைன்டி வரும் மறுபடியும் டென் தான் வருது மறுபடியும் ஜீரோ போடுறோம் டூ வருது நைன்டி ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டூ டூ டூன்னு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஓம் மேலே கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ ஓம் இன்வர்ஸ் இதை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டூ டூன்னு கிடைக்கும் இல்லையா இன்ட்டு டென் ஸ்கொயர் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ இங்கே டென் பவர் ஆஃப் டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ஜீரோ வந்து ஆட் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் டூ டூன் ஆகும் இல்லையா இன்ட்டு ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ்ன்னு இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் இதோடய யூனிட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓம் இன்வர்ஸை வந்து டூ பாயிண்ட் டூ டூ இந்த ஓம் இன்வர்ஸ்க்கு பதிலாக வந்து மோன்னு எழுதலாம் அதாவது ரிவர்ஸ் இது வந்து ஓம்னா மோனா எம்ஹெச்ஓ அந்த மாதிரி ஸோ எம்ஹெச்ஓ மோ மீட்டர் இன்வர்ஸ் எழுதலாம் இந்த மோக்கு பதிலாக வந்து சீமன்னு சொல்லுவாங்க எஸ் எம் இன்வர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டக்டிவிட்டியோடைய வேல்யூ